ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் மதன் கௌரி ஒரு ஆண்குள்ள ஒரு குழந்தை வளர முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது பட் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு பையன் நரேந்திரகுமார் அப்படிங்கிற ஒரு பையன் வந்து தன்னோட தம்பிக்கு தானே வந்து கன்சீவ் ஆகி அந்த பையனை வந்து பதினெட்டு வயசில் குழந்தையாகவும் பெற்றெடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுமா இதில் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த மாதிரி கிரேசியாக இருக்கிற பத்து கிரேசியான பீப்புள் அப்போ டெனிவே முதல் யார் யார் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் ஒரு இன்ட்ரோ ஸோ அங்கேருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன் நரேந்திரகுமார் அப்படிங்கிற அந்த இந்தியன் பையன்கிட்ட ஆரம்பிச்சு ரஷ்யாவில் இருக்கிற அந்த உலகத்திலே அழகான பெண் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து அவளோட அழகே வந்து எப்படி ஒரு எதிரியாக மாறிச்சு அப்படிங்கிறதுல இருந்து அப்பாவே போட்டு தரலாம் பையன் வந்து எதுக்கு போட்டு தரலாங்கிறதுலேருந்து ஜிராஃபி அப்படிங்கிற ஒரு சூப்பர் பவர் இருக்கிற ஒரு பையன் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எனவே ஒவ்வொன்றா ஆரம்பிப்போம் முதல் பையன் யார் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நரேந்திரகுமார் தாங்க ஸோ நரேந்திரகுமார் யார் அப்படிங்கிறது பெண்கள்ிட்டு <laughs> யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவை சார்ந்த ஒரு டீனேஜராக இருந்தப்போ வந்து இந்த பொண்ணு வந்து லைட்டாக வெயிட் போட்டிருக்கா அப்படிங்கிறதுனால ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இருந்துகிட்டு நீ குண்டாக இருக்க என் கூட சேராது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவர் ஸ்கூலில் இருந்துகிட்டு நிறைய பேர் கலாய்க்கவும் செஞ்சிருக்காங்க இந்த பொண்ணு இருந்துகிட்டு இப்படியே நம்ம லைஃப்பில் எல்லாரும் கலாய்ச்சிருவாங்க அப்படின்னு பயந்து போன பொண்ணு இருந்துகிட்டு நான் வெயிட் எனவே குறைக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வார கணக்காக வந்து ஒரு சாப்பாடு கூட வாய்க்குள் எடுக்காமல் தண்ணி கூட வந்து நாக்கில் படாமல் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக வந்து வெயிட்டை குறைக்கணும் வெயிட்டை குறைக்கணும்னு போய்கிட்டே இருந்திருக்கா கடைசியில் வந்து எந்த அளவுக்கு போயிட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் பீட்லாம் வந்து கம்மியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த பொண்ணு வந்து கிட்டத்தட்ட மரண படுக்கை போயிட்டு அடுத்து நாலாவது இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 
உங்களுக்கு எனக்காவது ஷாக் அடிச்சிருக்கா லைட்டாக கை வச்சோம்னா எர்த் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கே நம்மளுக்கு சுருன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கரெக்டாக இந்தியாவில் ஒரு பையன் இருக்காங்க அந்த பையனோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீபக் ஜங்ரா அப்படிங்கிற ஒரு பையன் அவனோட உடம்புக்குள்ளே லெவன் தௌசண்ட் வோல்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து பாஸ் ஆகுது அவனுக்கு ஒரு டிஞ்ச் ஆஃப் ஃபீலிங் கூட அதை பற்றி கிடையவே கிடையாது என்னடா சொல்கிற பதினோறாயிரம் எலக்ட்ரிசிட்டி வோல்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வோல்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் ஸோ இந்த பையனை பற்றி நீங்கள் ஃபர்தராக கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம் இவன் எங்கே இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் தான் இருக்கான் இவனோட கிராமத்துக்கே வந்து இந்த இந்த ஒரு ஸ்பெஷல் எலக்ட்ரிஷன் மாதிரினு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லா எலக்ட்ரிஷியன்ஸும் இருந்துகிட்டு ஒழுங்காக ஷாக் அடிக்குமா ஷாக் அடிக்காதான்னு பார்த்து பார்த்து வேலை பார்க்குற இடத்துல இவன் படுத்து அசால்ட்டாக வந்து எதை வேணாலும் ஒயரை கனெக்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணிட்டு தண்ணிக்குள்ளாம் <laughs> உடம்புக்குள்ளும் <laughs> ஒரு <laughs> சொல்றாங்க <laughs> என்னங்களுக்குள்ளே <laughs> மூணு லெக் வச்சு ஃபுட்பால் விளாட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முதல்ல வெயிட் பண்ண வெயிட் பண்ண மூணு லெக் முதல்ல ஒருத்தனுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க ஸோ இவங்க வந்து ஒரு நிறைய வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த ஒருத்தங்க இவங்க வந்து அம்மாவோட வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிறப்பமே வந்து ட்வின்ஸாக இருக்கிற வேண்டியவங்க என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு குழந்தை வந்து ஒன்னா ஃபியூஸ் ஆகி வந்து ஒருத்தங்களுக்குள்ளே வந்து மூணு கால் வந்துருச்சு ஸோ யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு ஹியூமன் இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து மூணு கால் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஸோ சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து இவங்க இப்படி தான் இருக்காங்க இவங்க பிறந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து இவங்க அம்மா இருந்துகிட்டு வளர்க்க முடியாதுன்னு சொல்லி இவங்களை வந்து அநாத ஆசிரமத்தில் வேறு போய் சேர்த்துட்டாங்க ஸோ சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து நம்மளை யாருமே விரும்ப மாட்டாங்கன்னு நினச்சிட்டு இருந்தா இவங்களுக்கு வந்து லேட்டர் பீரியடில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இவங்களுக்கு மூணு கால் இருக்கிறதே வந்து ஒரு அட்ராக்ஷனாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவங்களை வந்து நிறைய சர்க்கஸ்லாம் கூப்பிட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ணவும் கூப்பிட்டுருக்காங்க அடுத்தது என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எட்டாவது இன்னொரு ரெண்டு இன்னும் வந்து மொத்தமே மூணு தான் இருக்குது எயித்து நைன்த்து டென்த்து இந்த மூணுமே வந்து பயங்கர கிரேசியான விஷயங்கிறத நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிடுறேன் எட்டாவது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலே ரொம்ப 
அக்லியஸ்ட் பர்சன் அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒருத்தங்களோட தோற்றத்தை வச்சு இவங்க அக்லின்னு நம்ம சொல்லவே கூடாது பட் இந்த பட்டத்தை வந்து உகாண்டா நாட்டில் வந்து ஒரு காம்படிஷனை வச்சு இவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அவங்களும் வந்து சந்தோஷமாக அதை ஏற்றுக்கவும் செஞ்சுருக்காங்க இவங்க யாருங்கிறது மட்டும் சொல்கிறேன் ஸோ காட் ஃப்ரே பகுமா அப்படின்னு சொல்லப்படுறவங்க இருந்துகிட்டு இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எட்டு குழந்தைங்க இருக்கு பட் இவங்களை பார்க்கறதுக்கு வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களோட கல் ஸ்கல் இருக்குது கரெக்டாக அவங்களோட மண்டையோடு வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஷேப்பில் இருக்குங்கிறதுனால இவங்க வந்து உகாண்டாவில் இருக்கிறதுல வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு அசிங்கமான ஒருத்தர் அப்படின்னு வந்து அவங்க நாட்டில் இருக்கிற ஒரு காம்படிஷன்லேயே ஜெயிச்சிருக்காங்க <laughs> உன்னை ஃபோர்ஸ் பண்ணி என் கூட இருக்க வைக்க முடியாது பட் இந்த தோற்றம் மட்டும்தான் உனக்கு பிரச்சனை நீங்கள் கிளம்பி என்றைக்கு வேணாலும் போகலாம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காரு இந்த வார்த்தையை கேட்டோன்னு உங்கள் மனைவி இருந்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மனுஷன் எனக்கு கிடைக்க மாட்டான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு மறுபடியும் உங்க கூட வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு நம்ம இப்போ யாரோ பார்க்க போகிற ஒன்பதாவது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷிலோ பெப்பின் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு பொண்ணு ஸோ இந்த பொண்ணு யாரு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பிறக்கிறப்ப வந்து ரெண்டு காலும் ஒன்னா ஃபியூஸ் ஆகி ஒரு மெர்மைட் மாதிரி ஒரு மீன் மாதிரி கீழேயும் மேல வந்து ஒரு மனிதர் மாதிரி உடம்பும் கொண்ட ஒரு பெண் ஸோ இந்த பொண்ணு வந்து பத்து வருஷம் கிட்ட தான் உயிர் வாழ்ந்திருந்தா வாழ்றப்ப வந்து ஆனால் பயங்கர ஃபேமஸா ஓப்ரா வின்ஃப்ரி மாதிரி மிகப்பெரிய ஷோஸ்ல எல்லாம் போய் பேட்டி அழிச்சிருந்தா இந்த பொண்ணு வந்து ரொம்பவே பாசிட்டிவா இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த குழந்தை வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆகிட்டு இருந்தா பட் பத்து வயசுல ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு நிலைமையில இறந்தும் போயிட்டா பட் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு மெர்மைட் மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தா எப்படி இருக்கும்னு அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற எனக்கு பயங்கரமா தெரிஞ்சது யாருனு பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியன் ரொமேரோ அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு பையன் தான் இவனுக்கு எட்டு வயசு இருக்கிறப்ப என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க அப்பா வந்து சின்ன வயசுல இருந்து அவனை போட்டு அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்களா நம்ம வீட்டுல வாங்குறது அடியான் தானே கேக்குறீங்க இல்ல எனவே இவங்க அப்பா வந்து இவனை போட்டு அடிச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க சோ வந்து இவன் சின்ன வயசுல இருந்து சொல்லிட்டே இருப்பானா ஆயிரம் அடிக்கு மேல ஒரு அடி அடிச்சிங்கனாலும் உங்களை காலி பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு வந்து சின்ன வயசுல இருந்து மிரட்டிக்கிட்டே இருந்திருக்கான் ஏதோ யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நாலு வயசு குழந்தை அஞ்சு வயசு குழந்தையா இருக்கிறப்ப அவங்க அப்பா அதெல்லாம் கவலை படாம எங்க போயிட்டு வந்தாலும் வந்து ஒழுங்கா மார்க் வாங்கலாம் சரி லேட்டா வந்தாலும் சரினு போட்டு பின்னாடியே புலந்துட்டு இருந்திருக்காங்க ஒரு நாள் இவன் எப்படி எண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப வந்து கடைசியாக வந்து அவன் சொல்லியிருக்கான் இன்னையோட நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் அடி நீங்கள் எனக்கு கொடுத்துட்டீங்க இன்னும் அஞ்சு அடி கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் செத்திங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் அவங்க அப்பா இருந்துகிட்டு அது கொஞ்சம் கூட கண்டுக்காமல் அவனை போட்டு மறுபடியும் அஞ்சு அடி அடிச்சிருக்காங்க அன்றைக்கி வந்து அவன் லேட்டாக வந்ததுக்காக இதில் கடுப்பான அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா அதுக்கப்புறம் வந்து அடிச்சுட்டு போனதுக்கப்புறம் இருந்துகிட்டு அவங்க அப்பாவோட கன் எடுத்துகிட்டு அவங்க அப்பாவே வச்சு போட்டு தள்ளியிருக்கான் போட்டு தள்ளினதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அப்பா அந்த ஸ்பாட்ல இறந்து போயிருக்காங்க எட்டு வயசுல அப்பாவே கொண்ட ஒருத்தேன் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்து இவன் வந்து ஃபர்தரா ஜெயில போட்டுறாங்க ஜெயில போட்டு இவன் ஃபர்தரா படிக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ரிலீஸும் பண்றாங்க போய் படிச்சுட்டு வைப்பான் அப்ப அவங்க அம்மாவே இருந்துகிட்டு இவன் எவ்வளவு பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு கொடூரம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியல தயவு செஞ்சு ஒன்னு ஜெயிலுக்குள்ளே போடுங்க வெளியே வந்தானா சுத்தி இருக்கவெல்லாம் காலி ஆயிடுவான் அந்த அளவுக்கு ஒரு டெரரான ஒரு பீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எனவே இதுதான் பத்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பீப்புள் நான் உங்ககிட்ட சொல்ல நினைச்சேன் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்களான்னு யோசிக்கிற மாதிரி இருக்காங்களா இதுல யார் கூட நீங்க கண்டிப்பா ஒருத்தன் கூட நான் ஃப்ரெண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தேன் நீங்க யார் கூட ஃப்ரெண்ட் ஆவீங்க நாளைக்கு